ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சிஎஸ் லேர்னர் நான் உங்கள் மகேஷ் இந்த விடையில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா மல்டிபிள் கிரானுலாரிட்டி லாக்கிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டிபிஎம்எஸில் நிறைய டாபிக்ஸ் பார்ட் ஒன்லேருந்து கவர் பண்ணிட்டு வரேன் டிபிஎம்எஸ் டுடோரியல் பிளேஸில் போயிட்டு நீங்கள் எல்லா வீடியோஸும் பார்க்கலாம் ஃபர்தர் டாபிக்ஸ்லாம் அடுத்த வீடியோஸில் கவர் பண்ணுவேன் என்னோடய வீடியோ டிப்ஸ் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அண்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் மல்டிபிள் கிரானுலாரிட்டி லாக்கிங் கிரானுலாரிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம எத்தனை டேட்டா ஐட்டம்ஸை லாக் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் கிரானுலால் அதாவது நம்ம டேட்டா பேஸில் ஒரு டேட்டா ஐட்டப்பை ரீட் ஆர் ரைட் பண்ணும்போது ஷேர் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்படின்னு ரெண்டு லாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ரீட் பண்ணும்போது ஷேர் லாக் யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் பண்ணும்போது எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி எத்தனை டேட்டா ஐட்டம்ஸ் லாக் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் கிரானுலாரிட்டி அப்படின்றது இதிலேயே மல்டிபிள் கிரானுலாரிட்டி அப்படின்னா ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்குன்னா அந்த டேட்டா பேஸை தனித்தனிய பிளாக்ஸாக செப்பரேட் பண்ணி அண்ட் அந்த செப்பரேட்டான பிளாக்ஸை லாக் பண்ணுறது தான் மல்டிபிள் கிரானுலாரிட்டி அதாவது ஒரு டேட்டா பேஸை நிறையா பிளாக்ஸாக பிரேக் பண்ணி அண்ட் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான பிளாக்ஸை லாக் பண்ணுறது தான் மல்டிபிள் கிரானுலாரிட்டி இப்படி தனியாக பிளாக்ஸாக பிரித்து நம்ம லாக் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா நம்ம எந்த டேட்டாஸ்லாம் லாக் பண்ணுறோம் அண்ட் அதெல்லாம் எப்படி லாக் பண்ணணும் அப்படின்றத ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் அண்ட் நமக்கு தேவையான டேட்டா ஐட்டமை லாக் பண்ணலாமா அண்ட் இந்த டேட்டா ஐட்டமை அன்லாக் பண்ணலாமா அப்படின்ற டெசிஷனையும் இந்த மாதிரி செப்பரேட் பிளாக்ஸாக இருக்கும்போது ஈஸியாக எடுக்கலாம் அண்ட் மல்டிபிள் கிரானுலாரிட்டி இருந்துச்சுன்னா அது கன்கரன்சியை அதிகப்படுத்தும் அதாவது நிறைய டிரான்சாக்ஷன் ஒரே டேட்டா ஐட்டமை யூஸ் பண்ணுறப்போ இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இது லாக் ஓவர் ஹெட்டை ரெடியூஸ் பண்ணும் அதாவது ஒரு டேட்டா ஐட்டம் ஏற்கனவே லாக்கில் இருந்துச்சுன்னா அதே டேட்டா ஐட்டமை இன்னொரு டிரான்சாக்ஷன் லாக் பண்ணாமல் அவாய்ட் பண்ணணும் அண்ட் மல்டிபிள் கிரானுலாரிட்டி ஹையராக்கியை ஒரு ட்ரீ ஷெப்பில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இங்கே டிபி அப்படின்றது டேட்டா பேஸ் அண்ட் டேட்டா பேஸ்க்கு கீழே இருக்க ஏ ஒன் ஏ டூ அது ரெண்டுமே ஏரியா அதாவது அந்த டேட்டா பேஸை செப்பரேட் ஏரியாவாக அதாவது ஏ ஒன் ஏ டூ அப்படின்னு ரெண்டு ஏரியாவாக பிரிச்சுருக்காங்க அண்ட் அந்த டேட்டாவுக்கு கீழே இருக்க எஃப் அப்படின்றது தான் ஃபைல் அதாவது அந்த ஏரியாலேயே செப்பரேட் ஃபைல்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க அண்ட் அதுக்கு கீழே அதாவது அந்த ஃபைல்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிறது தான் ரெக்கார்ட்ஸ் அதாவது ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்றது தான் ஆக்சுவல் டேட்டா ஐட்டம் ஸோ ஒரு டேட்டா பேஸை இந்த மாதிரி செப்பரேட் பிளாக்ஸ் பிளாக்ஸாக பிரித்து அண்ட் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையானதை லாக் பண்ணுறது தான் மல்டிபிள் கிரானுலாரிட்டி பொதுவாக நம்ம எந்த ரெக்கார்ட் வேணுமோ அதை டைரெக்டாக லாக் பண்ணிவிடுவோம் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் ஆர் ஏ ஒன் அப்படின்ற ரெக்கார்ட் வேணும்னா டைரெக்டாக அந்த ஆர் ஏ ஒன் அப்படின்ற ரெக்கார்டை போய் லாக் பண்ணிவிடுவோம் இந்த மாதிரி லாக் பண்ணுறது தான் எக்ஸ்ப்ளிசிட் லாக் அதாவது எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக இந்த ரெக்கார்டை லாக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் எக்ஸ்ப்ளிசிட் லாக் இதுலேயே ஏ ஒன் அப்படின்ற ஏரியாவை லாக் பண்ணியிருந்தோம்னா அங்கே ஏ ஒன் அப்படின்ற ஏரியாவை லாக் பண்ணிக்கிறது எக்ஸ்ப்ளிசிட் லாக் தான் ஆனால் ஏ ஒன் அப்படின்ற ஏரியாவை லாக் பண்ணியிருக்கும்போது அதுக்கு கீழே இருக்க ஃபைல்ஸ் அண்ட் அந்த ஃபைல்ஸ்க்குள்ளே இருக்க ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே தான் லாக் ஆகிருக்கும் அதாவது ஆக்சுவலாக லாக் பண்ணியிருக்கிறது ஏ ஒன் அப்படின்ற ஏரியா மட்டும்தான் ஆனால் இம்ப்ளிசிட்டாக அதுக்கு கீழே இருக்க ஃபைல்ஸ் அண்ட் அந்த ஃபைல்ஸ்க்குள்ளே இருக்க ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே இம்ப்ளிசிட்டாக லாக் ஆகிருக்கும் அதுதான் இம்ப்ளிசிட் லாக் ஸோ மல்டிபிள் கிரானுலாரிட்டி அப்படின்னா ஒரு டேட்டா பேஸை தனித்தனி பிளாக்ஸாக பிரித்து அண்ட் அதுக்கப்புறம் லாக் பண்ணுறது தான் மல்டிபிள் கிரானுலாரிட்டி அண்ட் மல்டிபிள் கிரானுலாரிட்டிலேயே இன்டென்ஷன் மோட் லாக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது நம்ம நார்மலாக ஒரு டேட்டா ஐட்டம் லாக் பண்ணணும்னா ஷேட் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ரீட் பண்ணணும்னா ஷேட் லாக் யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் பண்ணணும்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி மல்டிபிள் கிரானுலாரிட்டியில் அடிஷ்னலாக த்ரீ லாக்ஸ் இருக்குது என்னென்னா இன்டென்ஷன் ஷேட் லாக் இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் அண்ட் ஷேட் அண்ட் இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் ஃபஸ்ட் இன்டென்ஷன் ஷேட் லாக் அப்படின்னா என்னென்னா லோயர் லெவலில் ஏதாச்சும் ஷேட் லாக் இருந்துச்சுன்னா அதாவது எஃப் ஒன் அப்படின்ற ஃபைல் இருக்குன்னா அந்த ஃபைலுக்குள்ளே நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அந்த ரெக்கார்ட்ஸில் ஒரு டேட்டா ஐட்டமை ஷேட் லாக்காக வச்சுருக்கோம்னா அதாவது அந்த டேட்டா ஐட்டமை ரீட் பண்ணிட்டு இருக்குன்னா அதோட பேரட் நோட் வந்துட்டு இன்டென்ஷன் ஷேட் லாக்காக இருக்கும் அதாவது அந்த நோடோட சைடில் ஷேட் லாக் இருக்குது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறது தான்
லோயர் லெவல்ல ஒரு ஷேடு லாக் இருந்தா அப்போ இன்டென்ஷன் ஷேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி லோயர் லெவல்ல எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் இருந்துச்சுன்னா அதை இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்படின்னு பேரண்ட் நோட சொல்லுவோம் அதே மாதிரி அதோட சைல்டு நோட்ஸ்ல ஷேட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரெண்டு லாக்குமே இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஷேட் அண்ட் இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது இப்போ எஃப் ஒன் அப்படின்ற ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா அதுல ஏ லெவன் அப்படின்ற டேட்டா ஐட்டமை ஷேடு லாக் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஏ டுவெல் அப்படின்ற டேட்டா ஐட்டமை எக்ஸ்க்ளூசிவாக லாக் பண்ணியிருக்கோம் ஏ லெவன் அப்படின்ற டேட்டா ஐட்டமை ரீட் பண்ணுறோம் அண்ட் ஏ டுவெல் அப்படின்ற டேட்டா ஐட்டமை ரைட் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே ஷேட் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரெண்டு லாக்குமே இருக்கு இப்படி இருந்தால் பேரட் நோட்டில் ஷேட் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்கு அண்ட் அந்த டேட்டா பேஸில் ஏ ஒன் அப்படின்ற ஒரு ஏரியா இருக்கு அண்ட் அந்த ஏரியாவில் எஃப் ஒன் அப்படின்ற ஃபைல் இருக்கு அண்ட் அந்த ஃபைல்ஸில் ரெண்டு டேட்டா ஐட்டம் இருக்கு அதாவது ஆட்ரிபியூட் லெவன் ஆட்ரிபியூட் டுவெல் அப்படின்னு ரெண்டு டேட்டா ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இப்போ இந்த ஹையர் ஆர்க்கியை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் டி ஒன் அப்படின்னு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு அண்ட் அந்த டிரான்சாக்ஷன் ஏ லெவன் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட்டை ரீட் பண்ணணும் ஸோ ரீட் பண்ணணும்னா ஷேண்டு லாக் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஏ லெவன் அப்படின்ற இடத்துல ஷேர்டு லாக் அக்கர் ஆகிடும் அண்ட் அதோட பேரட் நோட் அதாவது எஃப் ஒனில் இன்டென்ஷன் ஷேர் அப்படின்னு இருக்கும் அதே மாதிரி எஃப் ஒனோட பேரண்ட் வந்துட்டு ஏ ஒன் ஸோ அதுலேயும் இன்டென்ஷன் ஷேர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிவிடுவோம் அண்ட் அதே மாதிரி அந்த டேட்டா பேஸ்லேயும் இன்டென்ஷன் ஷேர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிவிடுவோம் அதாவது ஏ லெவன் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட் தான் நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஷேடு லாக் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஏ லெவனை ஷேடு லாக்காக வச்சுருப்போம் அண்ட் அதோட பேரண்ட் அதாவது எஃப் ஒன் அப்படின்றத இன்டென்ஷன் ஷேர்டாக வச்சுருப்போம் அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்தடுத்த பேரண்ட்ஸை ஃபுல்லாக இன்டென்ஷன் ஷேட் அப்படின்னு மாற்றிடுவோம் ஸோ இங்கே ஏ லெவனை ரீட் பண்ணுறதுனால ஏ லெவன் பக்கத்தில் ஷேட் லாக்னு மென்ஷன் பண்ணியாச்சு அண்ட் அதோட பேரண்ட் எல்லாத்துலையுமே இன்டென்ஷன் ஷேட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியாச்சு அண்ட் செகண்டாக டி டூ அப்படின்ற டிரான்சாக்ஷன் ஏ டுவெல் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட்டை ரைட் பண்ணணும் ரைட் பண்ணணும்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஏ டுவெல் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட்டில் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் மென்ஷன் பண்ணிவிடுவோம் அண்ட் அதே மாதிரி அதோட பேரண்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிவோம் அண்ட் தேர்டாக டி த்ரீ அப்படின்ற ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இருக்குது அந்த டிரான்சாக்ஷன் எஃப் ஒன் அப்படின்ற ஃபைலை ரீட் பண்ணுது ஸோ அதே மாதிரி இங்கே எஃப் ஒன் அப்படின்றத ஷேட் லாக் வச்சுருவோம் அண்ட் அதோட பேரட் நோட்ஸ் ஏ ஒனில் இன்டென்ஷன் ஷேட் மாற்றிடுவோம் அதே மாதிரி டேட்டா பஸ்லேயும் இன்டென்ஷன் ஷேட் அப்படின்னு மாற்றிடுவோம் அண்ட் ஃபோர்த்தாக டி ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இருக்குது அந்த டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா பேஸே ரீட் பண்ணுது ஸோ இப்போது டேட்டா பேஸ்க்கே ஷேட் லாக் அப்ளை பண்ணுவோம் டேட்டா பேஸ்க்கே ஷேட் லாக் வச்சாச்சு இப்போது இது எல்லாமே தனித்தனி டிரான்சாக்ஷன் இந்த தனித்தனி டிரான்சாக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் இதுவே இந்த டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே கன்கரண்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆனிச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பார்ப்போம் இங்கே டி ஒன் டி டூ அப்படின்னு ரெண்டு டிரான்சாக்ஷன் கன்கரண்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆனிச்சுன்னா அதாவது ஒரே நேரத்தில் எக்ஸிக்யூட் ஆனிச்சுன்னா இங்கே டி ஒன் அப்படின்றது என்ன லாக் பண்ணோம்னா இங்கே கிரீன் கலரில் இருக்க ஷேட் லாக் எல்லாத்துலையுமே லாக் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் டி டூ அப்படின்றது இங்கே எல்லோ கலரில் இருக்க எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக்ஸ் இது ரெண்டும் கன்கரண்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகுமா அப்படின்னா இங்கே ஏ லெவன் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட்டை ஷேட் லாக்காக வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் அதோட பேரண்ட் எல்லாமே இன்டென்ஷன் ஷேர்டாக இருக்குது அதே மாதிரி ஏ டுவெல் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட்டை எக்ஸ்க்ளூசிவாக லாக் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ரைட் பண்ணுறதுக்கு லாக் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் அதோட பேரண்ட் எல்லாமே இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்குது இங்கே ஏ லெவன் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட்டு தான் ரீட் பண்ணுறோம் அண்ட் ஏ டுவெல் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட்டு தான் ரைட் பண்ணுறோம் இங்கே கான்ஃப்ளிக்ஸ் எதுவுமே வராது ஏன்னா தனித்தனி டேட்டா ஐட்டம்ஸ் தான் ரீட் அண்ட் ரைட் பண்ணுது ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஷேட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரெண்டுமே இருக்குது ஆனால் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகாமல் இருக்குது ஸோ இது தான் ஷேட் அண்ட் இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் அதாவது நம்ம தேர்டாக ஒரு லாக் பார்த்தோம்ல அந்த லாக் தான் இது அதாவது ஒரு பேரண்ட் இருக்குன்னா அதில் ஒரு சைல்டு ஷேர்டாக இருந்து அண்ட் இன்னொரு சைல்டு எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருந்துச்சுன்னா அது தான் ஷேர்டு அண்ட் இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்
அதாவது ட்ரீ ஒன் அப்படின்ற டிரான்சாக்ஷனும் தேவையான ஆட்ரிபியூட்டை ஷேடர் லாக் பண்ணி மற்ற எல்லாமே ஷேட் லாக்காக தான் இருக்கு அதே மாதிரி டி த்ரீ அப்படின்றது எஃப் ஒன் அப்படின்ற ஃபைலையே ரீட் பண்ணுது இங்க எஃப் ஒன் அப்படின்ற ஃபைலோட சைல்டுலையும் ஷேட் லாக் தான் இருக்கு ஸோ எஃப் ஒன் ஷேட் லாக்காக இருக்கிறதுல எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸோ இதோட பேரட் எல்லாமே ஷேட் லாக்ல தான் இருக்கும் அண்ட் இது எல்லாமே ஷேட்ல தான் இருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி டி ஃபோர் அப்படின்ற டிரான்சாக்ஷனும் டேட்டா பேஸை ஷேட் லாக்காக தான் வச்சிருக்கு ஸோ எல்லாமே ஷேட் லாக்காக தான் வச்சிருக்கு ஸோ இப்போ எந்த கான்ஃபிளிக்ஸுமே வராது அதாவது எல்லா டேட்டா ஐட்டம்ஸையும் ரீட் மட்டும்தான் பண்ணுது ஸோ ரீட் பண்ணுறதுனால எந்த கான்ஃபிளிக்ஸும் வராது ஸோ டி ஒன் டி த்ரீ டி ஃபோர் அப்படின்ற த்ரீ டிரான்சாக்ஷனும் கன்கரண்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அடுத்து டி டூ அண்ட் டி த்ரீ இந்த ரெண்டு டிரான்சாக்ஷனும் கன்கரண்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகுமான்னு பார்ப்போம் இங்கே டி டூ அப்படின்றது என்னென்னா இங்கே எல்லோ கலரில் இருக்க எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக்ஸ் அண்ட் டி த்ரீ அப்படின்றது இங்கே ப்ளூ கலரில் இருக்க ஷேடு லாக் இங்கே நம்ம நல்லா நோட் பண்ணோன்னா ஏ டுவெல் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட் எக்ஸ்க்ளூசிவாக லாக் ஆகிருக்கு ஆனால் டி த்ரீ அப்படின்ற டிரான்சாக்ஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா எஃப் ஒன் அப்படின்ற ஃபைலையே ஷேடு லாக்காக கேட்குது ஸோ இங்கே சைல்டு நோட் அப்படின்றது எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்குது அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கும்போது அதோட பேனட் நோடுக்கு ஷேடு லாக் கேட்குது இங்கே கன்கரண்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஏன்னா சைல்டு நோட்டில் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் இருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் அப்படின்றது ரைட் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருப்போம் ஸோ எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு ஆட்ரிபியூட்டை லாக் பண்ணியிருக்கும்போது அதோட பேரண்ட் வந்துட்டு இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஷேர் அண்டு இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவாக மட்டும்தான் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே ஏ டுவெல் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக்காக இருந்தாலும் அதோட பேரண்டான எஃப் ஒன் அப்படின்ற ஃபைலுக்கு ஷேர்டு லாக் கேட்குது ஸோ இந்த டைமில் கன்கரண்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகாது இங்கே ஏன் எக்ஸிக்யூட் ஆகாதுன்னா இங்கே ஏ டுவெல் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட்டை டி டூ ட்ரான்சாக்ஷன் ரைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் அண்ட் அந்த மாதிரி ரைட் பண்ணும்போதே டி த்ரீ வந்துட்டு அந்த வேல்யூவை ரீட் பண்ண முடியாது ஏன்னா டி டூ அப்படின்ற ட்ரான்சாக்ஷன் அந்த ஏ டுவெல் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட்டை மாடிஃபை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதாவது திரும்ப திரும்ப ரைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அண்ட் அந்த டைமில் டி த்ரீ அப்படின்ற ட்ரான்சாக்ஷன் அதை போய் ரீட் பண்ணிச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு தப்பான வேல்யூ கூட ரீட் பண்ணிடலாம் தப்பான வேல்யூவை ரீட் பண்ணிச்சுன்னா டேட்டா பேஸே ஃபுல்லாக இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி கான்ஃபிளிக்ட் வராமல் இருக்கணும்னா டேட்டா ஐட்டம் எக்ஸ்க்ளூசிவாக லாக்கில் இருந்துச்சுன்னா அப்போது அதோட பேரண்ட்டுக்கு ஷேட் லாக் கொடுக்கக்கூடாது ஸோ இது தான் மல்டிபிள் கிளானாலிட்டி லாக்கிங்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அண்ட் இந்த லாக் மோட்ஸை ஒரு மேட்ரிக்ஸாக வச்சுருப்பாங்க அதாவது இங்கே ஐஎஸ் அப்படின்றது இன்டென்ஷன் ஷேட் ஐஎக்ஸ் அப்படின்றது இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் அண்ட் அதே மாதிரி எஸ் அப்படின்றது ஷேட் எஸ் ஐஎக்ஸ் அப்படின்றது ஷேட் அண்ட் இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் அண்ட் எக்ஸ் அப்படின்றது எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் அண்ட் இந்த மேட்ரிக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு ட்ரான்சாக்ஷன் எந்தெந்த லாக் மோட்ஸில் கன்கரண்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டி ஒன் டி டூ அப்படின்னு ரெண்டு ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்குன்னா டி ஒன் அப்படின்றது இன்டென்ஷன் ஷேர்டா அண்ட் டி டூ அப்படின்றது இன்டென்ஷன் ஷேர்டா இருந்துச்சுன்னா அப்போது கன்கரண்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதே மாதிரி டி ஒன் இன்டென்ஷன் ஷேர்டாக இருக்கும்போது டி டூ இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருந்தாலும் அதே மாதிரி ஷேர்டாக இருந்தாலும் அண்ட் ஷேர்ட் அண்ட் இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருந்தாலும் கன்கரண்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஆனால் டி ஒன் அப்படின்றது இன்டென்ஷன் ஷேர்டாக இருக்கும்போது டி டூ அப்படின்றது எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் கேட்டுச்சுன்னா அப்போது இது கன்கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அதே மாதிரி இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருந்துச்சுன்னா அப்போது இன்னொரு ட்ரான்சாக்ஷன் இன்டென்ஷன் ஷேர்டாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவாக மட்டும்தான் இருக்கணும் இங்கே இன்டென்ஷன் ஷேர்டாக எப்படி இருக்கலான்னா அதாவது அதோட சைல்டில் ஒரு ஆட்ரிபியூட் ரீட் பண்ணும் அண்ட் ஒரு ஆட்ரிபியூட் ரைட் பண்ணும் இந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக இருக்கும்போது ரீட் அண்ட் ரைட் ரெண்டுமே நடக்குதுன்னா அப்போது இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் அண்ட் இன்டென்ஷன் ஷேர்ட் ரெண்டுமே கன்கரண்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதே மாதிரி ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் ஷேர்டாக இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு ட்ரான்சாக்ஷன் இன்டென்ஷன் ஷேர்டாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஷேர்டாக மட்டும்தான் இருக்கலாம் அண்ட் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனில் ஒரு நோடுக்கு ஷேர்ட் அண்ட் இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருந்துச்சுன்னா அது இன்னொரு ட்ரான்சாக்ஷனில் இன்டென்ஷன் ஷேர்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் கன்கரண்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அண்ட் லாஸ்ட்டாக ட்ரான்சாக்ஷன் ஒன்றில் ஒரு நோட்டில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக லாக் இருந்துச்சுன்னா அண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் டூ எந்த லாக் மோட்ஸாக இருந்தாலும் அதாவது இன்டென்ஷன் ஷேர்ட் இன்டென்ஷன் எக்ஸ்
கண்டிப்பாக லாக் கம்பேட்டபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அடுத்து அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் லாக் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் ரூட்னோட தான் லாக் பண்ணணும் அதாவது எது டாப் பேரண்ட்டாக இருக்கோ அந்த நோட தான் ஃபஸ்ட்டு லாக் பண்ணணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ரூட் நோட் லாக் பண்ணிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கூட சைல்டு நோட்ஸை லாக் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் சைல்டு நோட்லேருந்து லாக் பண்ணிவிட்டு வரக்கூடாது ஏன்னா சைல்டு நோட் லாக் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் பேரண்ட் நோட வேறு ட்ரான்சாக்ஷன் லாக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் லாக் பண்ணணும்னா ரூட் நோட தான் ஃபஸ்ட்டு லாக் பண்ணணும் அடுத்து அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் எஸ் இல்லைன்னா ஐஎஸ் மோட் அதாவது ஷேட் இல்லைன்னா இன்டென்ஷன் ஷேட் மோடில் இருந்துச்சுன்னா அதோட பேரண்ட் வந்துட்டு இன்டென்ஷன் ஷேடாக இருக்கணும் இல்லைன்னா இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கணும் நம்ம எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தது தான் அதே மாதிரி ஒரு நோட் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருந்துச்சுன்னா இல்லைனா இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருந்துச்சுன்னா இல்லைனா ஷேர் அண்ட் இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்போது அதோட பேரண்ட் நோடும் இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஷேர் அண்ட் இன்டென்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கணும் அண்ட் அடுத்த ப்ரோட்டோக்கால் என்னென்னா ட்ரான்சாக்ஷன் தேவையான நோடை லாக் பண்ணுதுன்னா அது அதுக்கு முன்னாடி எந்த நோட்ஸையும் அன்லாக் பண்ணாமல் இருக்கணும் அதாவது டூ ஃபேஸ் லாக்கிங் ப்ரோட்டோக்கால் டூ ஃபேஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் ஃபுல்லாக என்னென்ன டெட் ஐட்டம்ஸ் தேவையோ எல்லாத்தையுமே லாக் பண்ணிவிடுவோம் லாக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸிக்யூஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் செகண்ட் ஃபேஸில் எல்லா டேட் ஐட்டம்ஸையும் அன்லாக் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லாக் மட்டும்தான் பண்ணுவோம் அண்ட் செகண்ட் ஃபேஸில் தான் அன்லாக் பண்ணுவோம் அண்ட் அது மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷன் நோடில் லாக் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் லாக் மட்டும்தான் பண்ணும் அந்த டைமில் எந்த நோடையும் அன்லாக் பண்ணக்கூடாது அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அன்லாக் பண்ணணும் அண்ட் அடுத்த ப்ரோட்டோக்கால் என்னென்னா ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் நோட்ஸை அன்லாக் பண்ண போகுதுன்னா அது ஃபஸ்ட் சைல்டு நோட் எல்லாத்தையுமே அன்லாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பேரண்ட் நோடை அன்லாக் பண்ணணும் லாக் பண்ணும்போது பேரண்ட் நோட்லேருந்து சைல்டு நோடு வரைக்கும் லாக் பண்ணணும் அதே மாதிரி அன்லாக் பண்ணும்போது சைல்டு நோடை ஃபஸ்ட்டு அன்லாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பேரண்ட் நோடை அன்லாக் பண்ண முடியும் பேரண்ட் நோடை அன்லாக் பண்ண போகிறோன்னா அதோட சைல்டு நோட் எதுவுமே லாக்கில் இருக்கக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் தான் மல்டிபிள் கிரானுவாலிட்டி லாக்கிங்கில் இருக்க ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் மல்டிபிள் கிரானுவாலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அண்ட் இதில் இருக்க இன்டென்ஷன் மோட் லாக்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அண்ட் இதில் இருக்க ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் பார்த்தோம் ஃபர்தர் டாபிக்ஸ்லாம் அடுத்த வீடியோஸ்லாம் கவர் பண்ணுவேன் என்னோட வீடியோ பேஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா சீசன் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த டாப்பிக்கிலிருந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்